हाय मिट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स भैया मी वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स भैया मी तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो करने क्या वाले हैं अगर आप टारगेट कर रहे हो आई एम अहमदाबाद बैंगलोर एंड कैलकाटा और द टॉप आई एम्स और द टॉप इंस्टीट्यूशन या आप टारगेट कर रहे हो टॉप परसेंटाइल तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है मस्ट फॉर ऑल आपको इस क्वेश्चन को अनफोल्ड तो करना ही चाहिए तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ सामने उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि फाइव का बहुत सही सीरीज आने वाला है इसी चैनल पर तो आप एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो और टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लो तो क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे मैं हट जाता हूं अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ पेपर एबीसीडी विद एबी 10 बीसी 8 इज फोल्डेड अलोंग द लाइन बीई ई पॉइंट ऑन एडी एंड सच सो एंड सो यू नीड टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ए तो मैं जाता हूं कि वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो आइए हम इसमें बेसिक ज्योमेट्री यूज करते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो देखिए मेरे पास एक फोल्डेड पेपर नहीं है एक पेपर है हम लोग आइए इसमें से सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि लेट्स क्रिएट वन रेक्टेंगल तो वन रेक्टेंगल क्रिएट करने के पहले आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर किया जाए कि ये है क्या तो आपके पास एक रेक्टेंगल है बॉस देखो मैं बोल लेता हूं ये ए है आपको पता है ए बी इज द बिगर लाइन तो इसको बी मान लेते हैं ये आपका टेन दिया हुआ है ये आपका सी दिया हुआ है जो कि एट दिया हुआ है दैन डी है दिस इज अगेन अ टेन दिस इन अगेन अ एट हमें यह पता है उन्होंने कहा है कि ई e पॉइंट पे हमने क्या किया फोल्ड क्रिएट किया है ए बी लाइन और ये जो ए है वो इस पॉइंट पे एफ पे आ गया है एफ पे मतलब ए आ गया है तो मैं बोल सकता हूं कि ए यहां से यहां चला गया तो अब क्वेश्चन को देखना बहुत गौर से मैं सीट को चेंज कर लेता हूं तो आपको ज्यादा होगा या मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है तो इसमें जो आपका हो रहा है आपके पास क्या है एक पेपर है ठीक है आपके पास क्या है पेपर है मान लो यही आपका पेपर है अगर मैं यहां पे बोलूं ये ए है इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूं इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूं इस पॉइंट को मैं सी और इस पॉइंट को मैं डी बोलता हूं तो आइए मैं पेपर को गंदा करके आपको बताने की कोशिश करता हूं अगर आपको दिख रही है तो, तो चलिए हम इस पेपर को देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या इसको हटाते हैं आ, इसको ओपन करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है तो अगर आप इसे यहां से यहां फोल्ड करते हो देखो आपने किया क्या है आपने किया है इसको बहुत ये जो कंस्ट्रक्शन है यही कंस्ट्रक्शन है अगर आप यहां से यहां फोल्ड करते हो और मैं इस एंगल को अगर ठीटा बोलता हूं देखना ये एंगल क्या है आपका ठीटा अगर ये एंगल ठीटा है आप इसको यहां से यहां फोल्ड करते हो देखो यही हो रहा है आपका आपने बी के अलोंग इसको फोल्ड किया और ये पॉइंट आपकी कहां पर आ गई यहां पर मान लो ये पॉइंट यहां पर आ गई है तो आप एक पॉइंट देखिए दिस पॉइंट इज ई अगर मैं इस पॉइंट को ई बोलूं जब आपको दिख नहीं रहा है तो ये पॉइंट मेरा क्या है ई है यहां से अगर मैं यहां ड्रॉ कर दूं तो ये जो ई ए लाइन है देखना आप इसको ओपन करना ये जो ये लाइन है ये लाइन ई ए लाइन है वही ऊपर जा रही है मतलब ये पॉइंट भी ए है जिसको आपने एफ बोला इसका मतलब दोनों बराबर है इसका मतलब क्या है दोनों बराबर ये एंगल ठीटा है अब देखना ये ए से जो एफ लाइन आ रहा है ये कौन सा है ये ए बी लाइन है मतलब अगर ये टेन है तो मुझको पता है ये भी टेन है ये भी मतलब टेन है तो आपने देखा एक बात कौन से देखना ये जो ट्रायंगल है आपकी ए ई बी यही ट्रायंगल तो ऊपर जा रही है ए ई ई ए बी नॉट ए बी और आप जो भी बोल सकते हो ई ए बी यही ट्रायंगल ऊपर जा रही है तो ये एंगल आपका कितना होगा ठीठा क्यों क्योंकि कॉन्ग्रेंसी है ये ट्रायंगल ऊपर गई ये लाइन इसके बराबर है ये टेन टेन ये एंगल कितना है ठीठा तो ये टोटल कितना होगा टू ठीठा तो यहां पर एंगल कितना होगा नाइनटी माइनस टू अगर आप इस फिगर को समझ जाओ तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा पूरी तरह से मतलब क्वेश्चन अभी अनफोल्ड हो गया है अगर हम यहां पे क्वेश्चन करते हैं तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की चलिए इस फिगर में अगर हम देखना चाहें ये जो आपका ई ए बी ट्रायंगल है यही रिप्लीकेट हो रहा है यहां पे ई ए बी ये एंगल अगर आपका ठीटा है तो ये एंगल ठीटा होगा और ये दोनों लाइन अगर मैं इसको एक्स मानू तो ये लाइन भी एक्स होगा एज पर दी कंस्ट्रक्शन बिकॉज ई ए ही ऊपर जा रहा है ए ऊपर जा रहा है दिस ए बी लाइन तो आपको पता है कि यहां पे 90 डिग्री है तो आपका यहां पर भी आपको पता है 90 डिग्री है यही फोल्ड है मैं आपको फोल्ड दिखाता हूं देखो यहां पे आपका क्या है 90 डिग्री ये ऊपर जाएगा तो ये फिगर भी आपका 90 डिग्री चलेगा अब आपको पता है यहां ठीठा है यहां तक अगर कोई क्लियर डाउट है तो आप फिर से रिवाइज कीजिएगा या आप खुद से पेपर को फोल्ड करके देखना स्टार्ट कीजिएगा पेपर फोल्ड हो रहा है तो कैसे हो रहा है ए पॉइंट एफ पॉइंट पहुंचता है तो ई ए लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू ई ए लेंथ विच इज ई एफ ये ठीठा है ये ठीठा है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये कितना होगा तो आप बोलोगे सर ये 90 माइनस टू ठीठा होगा
यहां ठीक है अब देखो यहां नाइनटी है यहां कितना है टू थीटा है यहां नाइनटी है यहां टू थीटा है तो यह एंगल मैं बता सकता हूं कितना होगा नाइनटी माइनस थीटा और यह एंगल कितना होगा नाइनटी तो यह कितना होगा टू थीटा अब बहुत बेसिक बोल सकते हो कि बॉस देखो हो क्या रहा है 90 माइनस टू थीटा 90 टू थीटा 90 90 माइनस टू थीटा टू थीटा अब देखो टू थीटा के सामने यहां पे कितना है 8 है मैं सिमिलरिटी यूज करना चाहता हूं टू थीटा के सामने आपका यहां पे क्या है 8 है टू थीटा के सामने यहां पे कितना है आपका 4 है देन रिमेनिंग बेस कितना है सिक्स अगर एट को मैं फोर बोलता हूं इन द सिमिलरिटी सिक्स को मैं क्या बोलूंगा थ्री बोलूंगा और ये टोटल लेंथ जो कि मेरा एट है तो ये मेरा फाइव हो जाएगा यही तो मेरा आंसर है तो बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें यूज किए जो आप फिर से लगा सकते हैं मैंने क्या कहा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हैं दोनों ट्रायंगल क्या हैं कॉन्गुरेंट हैं यही फोल्ड हो रहे हैं थीटा थीटा टू थीटा नाइन्टी माइनस टू थीटा बिकॉज कंप्लीट नाइन्टी डिग्री था नाइन्टी डिग्री ये टू थीटा होगा ये टेन गया तो यहां पर भी टेन होगा एट टेन सिक्स होगा यहां थीटा है ये ऑलवेज नाइन्टी डिग्री है बिकॉज ए उठ के यहां पर आया है That is 90 minus 2 theta. This one is 90 degree. 90 minus 2 theta and 2 theta. This triangle EDF is congruent to E. के लिए आपका क्या है? F A B. These are the not congruent but similar. We have a four. How come six and four totally is the ten? Eight becomes four. Six becomes three. Total was eight. So eight minus three becomes five. Five is the answer of this question. I hope now you are able to solve this question. You just need to visualize the figure in the geometry. If you are able to visualize. अगर आप फिगर को विजुलाइज कर जाते हो यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब सो दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट बस बेसिक एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इफ यू टारगेटिंग टॉप एग्जाम्स एंड अ टॉप परसेंटाइल एंड अ टॉप रैंक तो आई होप आपने फिर से कुछ नया सीखा होगा और सीखा क्या होगा कि जस्ट फिगर को विजुलाइज करो एंगल्स को प्लॉट करो वैल्यूज प्लॉट करो आंसर तो आते ही आते हैं तो इसी तरह आप बने रहो चैनल पर आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट अलॉन्ग विथ माई टीम आप अपना बेस्ट दो लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन लेट्स क्रैक द लाइफ एंड वी आर गोइंग टू फ्लाई हाई तो आप दो अपना बेस्ट मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट एंड हमें करना है सब कुछ को क्रैक माई सेल्फ हम ये गॉड ब्लेस यू हैप्पी लर्निंग एंड मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द बाय बाय